नमस्कार मित्रांनो तुम्हा सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत करतो तुमच्या आवडत्या युट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव आहे आम्ही उद्योजक मित्रांनो मागील व्हिडिओमध्ये आपण डिस्कस केलं की कशा प्रकारे श्रीमंत लोक त्यांचा पैसा कामावर लावतात आणि कशा प्रकारे पैशांतूनच पैसा कमवतात आपण हे सुद्धा पाहिलं की गरीब आणि मध्यमवर्गीय माणसाची चूक कुठे होते जेणेकरून त्यांच्या मेहनतीप्रमाणे त्यांना पैसे भेटत नाही या आजच्या व्हिडिओमध्ये जसं आम्ही तुम्हाला प्रॉमिस केलं होतं त्याप्रमाणे या व्हिडिओचा दुसरा भाग आम्ही घेऊन आलोय ज्यात आम्ही त्या विषयाला अनुसरून आणखी काही मुद्दे घेऊन आलोय आणि आपण आज त्याबद्दल चर्चा करणार आहोत तर व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी जर तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि खाली एक बेल आयकॉन सुद्धा दिले आहे त्याला क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून आमचे सर्व नवनवीन व्हिडिओ सर्वात आधी तुमच्यापर्यंत पोहोचतील जसं मी मागील व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं की पैशासाठी गरीब आणि मिडल क्लास लोक काम करत असतात आणि जर तुम्हाला हे दोन वर्ग सोडून श्रीमंत लोकांमध्ये यायचं असेल तर पैशांसाठी काम करू नका तुम्हाला जर श्रीमंत व्हायचं असेल तर तुम्ही नॉलेजसाठी काम करा थोडा वेळ लागेल पण मी तुम्हाला गॅरंटी देतो की काही वर्षातच तुमचं नॉलेज तुम्हाला पैसा कमावून देईल ही कन्सेप्ट ऐकायला जेवढी सोपी आहे ना त्यापेक्षा अवघड तिला अंमलात आणणे आहे आता तुमच्या मनात एक विचार शंभर टक्के आला असेल की नॉलेजसाठी काम करायचं म्हणजे नेमकं करायचं तरी काय आहे यात सर्व सर्वात साधं आणि सोपं उत्तर म्हणजे तुम्ही सॅलरीचा अव्यास ठेवण्यापेक्षा जिथे तुम्हाला जास्त नॉलेज भेटत असेल तिथे काम करा भलेही तिथे तुम्हाला कमी सॅलरी भेटेल पण जेव्हा तुमच्याकडे पुरेसं नॉलेज असेल आणि तुम्ही एखादा स्टार्टअप जरी सुरू केला तरी तुम्ही लवकरात लवकर ग्रो करण्याची दाट शक्यता असते कारण आता तुम्ही पैशासाठी नाही तर पैसा तुमच्यासाठी काम करणार असतो आणि हे सर्व तुमच्या नॉलेजमुळेच घडत असत मित्रांनो तुम्हाला संपत्ती आणि दायित्व यामधील फरक जाणून घेता आला पाहिजे जर तुम्ही या फरकाला नीट समजून काम केलं तर तुम्हाला श्रीमंत होण्यापासून कोणीच आढळू शकणार नाही संपत्ती ही खिसा भरण्याचं काम करत असते श्रीमंत लोकांची एक कॉमन सवय असते ते संपत्ती एकट्टा करायचं काम करत असतात संपत्ती तुम्हाला पैसे कमावून देत असते आपण ही कन्सेप्ट एका एक्झाम्पल मधून समजून घेऊया समजा तुम्ही एखाद्या जमिनीचा जमिनीमध्ये पैसा गुंतवला तर ती झाली तुमची संपत्ती कारण तीच जमीन जर तुम्ही काही वर्षांनी विकली तर तुम्हाला त्या जमिनीच्या खरेदीपेक्षा जास्त भाव भेटत असतो आणि जर समजा लोकेशन जर चांगली असेल तर तुम्ही भाड्याने देऊन पण मुनाफा कमावू शकतात काही लोक शेअर मार्केटमधून शेअर्स विकत घेत असतात आणि मार्केटमध्ये तेजी आली की ते विकून टाकतात यातून त्यांची संपत्तीच त्यांचं पैसे कमवण्याचं साधन बनत असते संपत्ती कमवणं आणि संपत्ती राखून ठेवणं ही खूप वेगळी आणि मोठी गोष्ट आहे आणि जर तुम्ही नॉलेजसाठी काम केलं तर या सर्व गोष्टी तुम्हाला सोप्या होऊन जात असतात आता आपण दायित्व म्हणजे नेमकं काय हे जाणून घेऊया मित्रांनो दायित्व या शब्दाला एका सोप्या भाषेत सांगायचं म्हटलं तर जबाबदारी घेणे ज्या प्रकारे श्रीमंत लोक संपत्ती एकट्टी करत असतात त्याच प्रकारे गरीब आणि मिडल क्लास लोक दायित्व गोळा करत असतात प्रत्येक गोष्टीची जबाबदारी स्वतःवर घेत असतात मित्रांनो दायित्व हे खिसा खाली करायचं काम करत असते कारण जेवढ्या तुमच्या जबाबदाऱ्या वाढत जातात तेवढ्या तुमचा खर्च वाढत जात असतो आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लोक पैशाच्या मागे धावतात आणि पैशासाठी काम करतात त्यावेळी ते नॉलेज बद्दलचा विचार करत नाहीत गरीब आणि मिडल क्लास लोक खिशातल्या पैशाप्रमाणे किंवा सॅलरीप्रमाणे त्यांच्या गरजा निवडत असतात आणि त्यामुळे त्यांचे सर्व खर्च नियंत्रणात राहतात पण आवडीनिवडी किंवा स्वप्न कधीच पूर्ण होत नाहीत या उलट श्रीमंत लोकांचे असतात ते संपत्तीमध्ये आणि नॉलेजमध्ये पैसा अडकवतात त्यामुळे त्यांच्या गरजा यातून भेटणाऱ्या पैशांतूनच पूर्ण होऊन जातात आणि त्यातल्या उरलेल्या पैशातून हे लोक त्यांचे स्वप्न पूर्ण करत असतात जगभरात ऐंशी टक्के लोक कठोर मेहनत घेत असतात पण त्यांच्याकडे पुरेसा पैसा नसतो आणि उरलेले वीस टक्के लोक हे श्रीमंतांच्या गणतीत मोजले जातात आणि जगभराचा ऐंशी टक्के पैसा हा या वीस टक्के लोकांकडे असतो कारण हे लोक पैशासाठी काम न करता नॉलेजसाठी काम करतात आणि त्यामुळे पैसा या लोकांसाठी काम करत असतो तर मित्रांनो तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट सेक्शनद्वारे नक्की कळवा आणि व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका 
आम्ही पुन्हा हजर होऊ नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन मुद्द्यांसकट तोपर्यंत धन्यवाद